。ある日、一致宅のポストに届いた謎の怪文書。不気味な文字で綴られたその内容は、夫の婚外子の存在を匂わすものだった。浮気疑惑が浮上した夫。早速夫の尾行を決行した一致は、目の前に突きつけられた現実に絶句。天地がひっくり返る衝撃的な夫の裏切りに。一致が下した制裁は、夫だけでなく家族全員を大発狂させた。ある日、自宅のポストに差出人不明の変な郵便物が入っていた。中身は新聞やチラシの文字を切り抜いて作られた怪文書。内容は、お前の旦那の子供を妊娠した。だから、別れろ。文字の大きさも文字列も不揃いでその見た目はまさに不気味。それだけだったら、幼稚ないたずらだと流していたかもしれない。しかし、流せなかったのは、もう一枚同封されていた。出生前 DNA 鑑定結果書、なるもののせいだった。そこには、怪文書の差出人と思われる女のお腹の中にいる胎児の父親の欄に、夫のフルネームが記載されており、検査結果を示す欄には、父と思われる男性は、母の胎児の生物学的な父として排除されません。と記載されていた。どういうことこの文章をそのままネットで調べた。すると、上記の文章を直訳すると、不健康定確率 99.99% 以上。つまり、夫が胎児の父親ですよって意味だった。髪を握る私の手が小刻みに震えていた。外に女と子供を作ったアホ亭主の話か、支援。わざわざ怪文書なんて作って一致に届けに来るなんて、余裕も自信もない証拠だね。夫に遊び相手としか思われてないんだろう。あなたたち夫婦のことについて少し詳しく教えてくださいな。当時、夫とは結婚して5年。共に30歳前後。新婚と呼ばれる時期はとっくに過ぎていたけど、夫婦仲は良好だった。子供はいなかった。私も夫も、子供ができないからだってわけではなかった。子供が欲しい願望が強くなかった私たちは、結婚当初から妊活は行わず、自然に任せていた。不妊じゃないと分かったのは、一度私が妊娠したことがあったから。だけどその子は残念ながら初期の頃に流産してしまった。妊娠したことはとても嬉しかったし、夫も心から喜んでくれた。当たり前に育っていくと思っていた我が子。しかし、その命の炎は私の知らぬ間に、何の知らせもなく、とても静かに消えていた。その儚さ、喪失感、悲しみは言葉では言い表せないほどで、深い悲しみの中から、私はしばらく抜け出せずにいた。夫や家族は、私を元気づけようと、きっとまたすぐにできるよ、なんて言っていたけど、私にはその言葉がいまいちピンとこなかった。その子の存在をなかったことのようにしているように聞こえたからだ。まだ人間の形にもなりきれていなかったが、私のお腹に宿ってくれた瞬間から、紛れもなく愛おしい我が子だった。だから、その後すぐに次の子、なんて考えられなかった。もしまた妊娠できたとしても、その子が順調に育つとも限らない。一度知ってしまった母性と悲しみに、私は臆病になって一度子供のことから離れた。夫はそんな私の気持ちを汲んでくれていた。流産してしばらくは、行為自体も楽しめなくなっていた。だけど、少しずつ時間が解決していって、子供に対する考え方に変化が現れてきた。ヒニングを使っての避妊をやめ、再び我が子を迎え入れる準備をしていた。でも不思議だね。欲しいと望んだ時は、なかなか来てくれないの。気づけば一年が経っていた。年齢的にも、やはり一度きちんと、病院で見てもらう頃なのだろう。そう思っていた矢先、例の怪文書が届いた。私と別の女、同時に二人と子作りをして、相手に先を越されてしまった。私は女としても、子供の母親としてもその女に負けちゃったんだ。5年間の結婚生活、結婚前から見てきた夫の姿が、頭の中でぐにゃぐにゃに歪んでいって、私の心を黒く塗りつぶしていった。流産の悲しみは経験した人にしかわからない。なんで私なの、なんで、なんで、って卑屈になるよね。私も2回流産したからわかるよ。あの頃は慰めのつもりの周りの言葉に心えぐられたな。そんな時に旦那の浮気と隠し子が同時に発覚なんて、生き地獄だよ。二人の女に同時に種付け、出せぬ。同時にできた時のことを考えないのか。まあ、浮気相手の方はたまたまできたか、怪文書送ってくるような女だから、わざとヒニングに細工をしてたとかありそうだけどな。ひとしきり泣いた後は、驚くほど冷静になっていた。届いた怪文書と DNA 鑑定書は夫に見つからない場所に隠して、普段の夫の動向を見守りながら状況を見極めようとした。すると、夫は驚くほど普通だった。それまで、亭主の浮気に気づかなかった自分の愚かさに頭を痛めていたが、家の中での夫の様子を見ていると、やっぱり怪文書はいたずらなのではと
、思えてしまうほど、夫は普通だったんだ。むしろ、私の方が夫に心ここにあらずな視線を心配されるレベルだった。それでも根気強く、2週間は夫の言動に注視することにした。すると、少しパターンが見えてきた。共働きだし、夫の浮気なんて今まで疑ったこともなかったから、特に気にしてなかったけど、夫は2週連続で火曜日と木曜日の帰宅が遅かった。理由は、残業や友人、同僚との飲みの予定などあたり触りのないものだった。これは怪しい。でも、うーん。確信が持てない。なぜなら、隙があれば見ていた夫のスマホには何にも疑わしいものがなかったからだ。あるのは会社の人との通話記録や業務的なやりとりと、定期的に偽良心に電話をかけた記録など、健全なものばかり。写真フォルダにも、メールにも、SNS にも、浮気の痕跡は全くないどころか。仕事熱心で家族思いな、昔から知っている夫の姿が垣間見えただけだった。完璧に証拠を消しているのそれとも浮気自体が存在しないのだったらあの DNA 鑑定書は何毎日いろんな考えが巡って不眠になった。いい加減、もやもやせずすっきりぐっすり寝たい。そんな思いから、私は夫の帰宅が遅い火曜日と木曜日に夫を尾行することにした。その結果、夫は、やっぱり浮気していた。完璧に浮気を隠してるのに、女にバラされるって哀れだな。自分ではバレてないつもりなのが滑稽。たとえ日遊びだとしても相手選びは慎重にってことだよ。で、夫の現場を見たんだと釣ったのか現場突は不可能だった。夫の裏切りを見た瞬間、激しい吐き気に襲われてしまったから、これまで現場に突してきた数々のサレさんたちの体験談は見てきてたけど、だからこそ彼ら、彼女らの度胸や勇気に脱帽した瞬間だった。あそこに特攻するなんて、私には無理。でも足も出なかったよ。亭主の浮気現場に特攻できるつわものはそういない、みんな尻込みするさ。あいつらの話はだいぶ持ってるか、創作家のどちらかだから。真似したら帰って痛い目に遭うぞ。一致の反応が正常だよ。そうなのか。なんか安心したよ。敗北した私は、楽しむ夫を残したまま帰宅して、気持ちを落ち着かせることに徹した。気づけば、夫が帰宅するまでに私の心は復讐心でいっぱいになっていた。むしろあの時感情に任せてとつってなくてよかったとさえ思った。じっくりと炙って、奴らを地獄に叩き落としてやろうと思った。夫を泳がせている間にも、ポストには定期的に怪文書が投函されていた。夫は私のもの。さっさと出て行け負け犬。などなど、言いたい放題。この時点で、夫の浮気は確定したが、怪文書を投函してくる女と浮気相手が、同一人物なのか、ということはまだわからなかった。だから私は部屋の親に行って、何者かにポストに嫌がらせを受けているから、ポストの中にカメラを設置したいと打診。大谷は実際に受け取った怪文書を見せて緊急性を伝えると、共用部分の映像を見せてもらうことは個人情報保護などの兼ね合い上できないが、個人のポスト内にカメラを仕掛けて怪文書の差出人がいつ来ているのか、特定する目的なら OK、という回答を受け早速ポスト内に小型カメラを仕掛けた。すると、差出人は予想通り若めの女性で、週に1、2回、夕方の退勤後と思われる決まった時間帯に、うちのポストに同じ心が怪文書を直接投函しに来ていることが分かった。そこから次回の投函日を予想し、私はポストの裏で待機。一回目は予想を外したが、二回目で女を現行犯逮捕することに成功した。ゴキブリ側に引っかかったような感覚。探偵に頼らず自力でここまで来たことに、自分自身を褒めてやりたいくらいだったが、その時は私もとにかく必死で、PP 騒ぎなきじゃくる女を丸め込んでそのまま疑実家へと連行した。えらいえらい、よしよし。いや、あなたの度胸もなかなかよ。偽良心巻き込んでお暴れしたのか、これは胸熱。わくてか。謎の怪文書から夫の浮気を炙り出し、浮気相手の女の捕獲まで成功した一致。ここから偽良心を巻き込んでの大修羅場。かと思いきや、通常の浮気騒動とは一味も二味も違う衝撃的な展開が待ち受けていた。義実家に行くと、玄関には見慣れた靴が、夫の靴だった。その日は火曜日で、夫からは仕事のため帰宅が遅れるという連絡を受けていた。ん自分の実家に行くのにわざわざ一致に嘘をついてたの嫁姑の仲が悪くて、夫が一致に気を使ってたとかか静かに室内へと入っていくと、奥の方から何やら物音が、リビングのソファーで、全、の夫が息を荒らげながら腰を振っていた。その夫の下には、顔を硬調させ、女の顔をした全、の留め52歳がいた。え親子でやってたってことえ待って鳥肌やばい
。鳥だから当たり前だろ。一致もこの時初めて知ったのか実は夫を尾行した火曜日、夫は私に別の理由を言って義実家に行っていた。その週の木曜日もまた、夫は仕事を終えた足で義実家へと向かった。最初は、夫の家族のことだからそんなこともあるよなと見逃した。しかし、立て続けに私に嘘をついて義実家に行く夫に不信感を覚えた。家族だけで話したい内容なのだろうかでももしそれがとんでもない秘密だったらどうしよう。我慢できなくなった私は、木曜日も私に黙って義実家に行く夫の後を追い、義実家内へと潜入した。義実家は基本施錠しない家なので室内への侵入は簡単。もし見つかっても、たまたま近くを通りかかったから寄ったと演技をすればいい。お金の話病気の話家族の話人の話を盗み聞きするっていうのは、心臓にとても悪い。嫌なドキドキが心を支配していた。しかし、そこで見てしまった秘密はお金や病気の話なんて可愛いもんじゃなかった。2階の寝室から、聞こえてくる喘ぎ声。義実家に一人で暮らしていると目のものだ。うとは長年、県外に単身赴任中。定年までその県で働くと聞いていた。うとがいない家の玄関には、止めとおっと、そして私の靴だけがあった。止めが2階でせ。クスしているのは明らか。そして、その相手が夫だということも、私は、意を決して声が聞こえてくる部屋を覗いた。そこで、夫と止めが合体していた。私よりもシワの多い止めの手が夫の首に絡みついている。張りのある肌で、実望抱く夫。込み上げてくる吐き気を抑えることができず、私はそのまま義実家を飛び出した。そりゃ突なんてできっこないよ。52歳なら若い方なのか。だからって嫁がいる男がママと。おえ。とめに頻繁に電話をかける高校息子。鳥肌。だからスマホに証拠がなかったんだね。あれじゃあ、一気に怪文書を送りつけてきてたのもとめだったってこととめのお腹に夫の子供がいるってことえ、でもとめは義実家で夫とやってたんだろじゃあ一致が捕まえてきた女は誰だよ。早く解説頼む。ではここで種明かしをする。怪文書を送りつけてくる犯人調査のため、ポストにカメラを仕掛けた。その結果、若い女を犯人として捕獲した。が、その女は止めではなかった。女は私に捕まり、想像以上に震え上がっていた。その場で私が女に対し、警察に行こうって言ったからだ。そしたら女は、焦りから必死に弁解を始めた。私は夫の浮気相手なんかじゃない。自分が一方的に夫のことが好きで、振り向いて欲しくてやっただけだから許してほしい。謝るから夫にも黙ってて、と懇願されたのだ。妊娠も嘘で、DNA 鑑定書も女自ら偽造したものだと、自分で編集作成したデータ原本を見せられた。女の言葉を 100% 信じられるわけがない。でも、その時点で私は、夫と止めができていることを知っていたし、夫のスマホやその他私物の中に、浮気の証拠や女の影が一切ないことから、女の片思い説は本当なのではないかと心は揺れ動いていた。だからといって、女の行動が許されるわけではない。考えた末、女が夫に対し一方的に恋心を抱いているという部分を逆手に取り、一緒に来てほしいところがある。警察ではないから安心して。これを見て、あなたがどう思うか。今後、夫とどうしていきたいのか。率直な意見が聞きたい。話し合いも必要ない。ただ、見てほしいものがある。と言って、怯える女を無理やり義実家へと連行した。そしたらナイスタイミングで、夫と止めが合体してたってわけだ。じゃ、じゃあその場に怪文書女もいたってのか。実母とせ、クスするような謹慎そう。男のどこがいいんだと見せつけたのか。グッジョブ。これはきついぞ。私は一旦、女に対し物陰に隠れておくよう言って、まずは私が先に一人で、夫と止めが行為を楽しむリビングへと入った。先に、私の存在を認識した夫の方がこちらを見て固まった。とめも、夫の視線に気づいて顔をこわばらせ、行為は中断された。再び湧き上がるゲロを必死に抑えて、私はじー、と二人を見つめた。その視線に耐えきれなくなった夫は、立ち上がっておもむろに全、のまま、ち、違う。と言いながらこちらに近づいてきたので、私はとっさにキッチンへと逃げ込んだ。立ち尽くす夫。その背後でとめが、もういいじゃん。今さら何が違うっていうのよ。と、どこか余裕さえ感じる声でそう言うと、ソファーの下に落ちた。セクシーなパンツとシミーズを拾ってゆっくりと身につけ始めた。シミーズでー、そこは歳を隠しきれないのなー。いつから違うのに答えられないの。この子が高校生の時からよ。うっ。ブー。ごめん、でもエッチとより母ちゃんの方が体の相性が良くて、やめられなかった。うっ。
体の相性が良くないと、赤ちゃんは来てくれないの。あなたたちに赤ちゃんができないのはそれが原因だもの。私だって孫が欲しいのよ。でも、そう言ったら嫌な姑って言われるでしょだからって悠長に待っていられるほど私だって長生きできないかもしれないから。それだったら私が産んであげて、あなたたちが育てればいいと思ったの。まだ生理もあるし、ちょっと小太りなあなたよりも私の方が健康だから、ね。本当は、俺も早く子供が欲しかったんだけど一致に行ったら傷つくと思ってさ。母さんが産んでくれるって言うから、多分そっちの方が早いと思って、協力してもらってたんだよ。一体、目の前の親子が何を言っているのか一つも理解できなかった。息子夫婦に子供ができないから、息子とやって自分が孫を産んであげる息子は、そんな母に協力してもらうため実母の中にしゃ、しているはい。めちゃくちゃ素朴な疑問なんだが、トメが産んだ子供を、なんと言って一致に育てさせるつもりだったんだろうか。若くて魅力的な母親なのかもしれない。が、52歳で自然妊娠、出産って無理じゃない本気で言ってるわけじゃないんじゃない一致に対する当てつけだろ。一致のプライドを傷つけて息子を別れさせるためにね。しかしとんでもない親子だ。日本の話じゃないみたい。残念ながら、同じ国に生まれた同じ人種の人たちの話なんだ。ぼえーゲロゲロゲロゲロ,ゲロ。たまらず、キッチンのシンクにリバースしてしまった私。その瞬間、別の場所からも同じくリバースする声が聞こえてきて、夫とトメはビクッとしていた。そう、私と同時にゲロっていたのは隠れていた怪文書女だった。物陰から一部始終を見ていた怪文書女もまた、その親子のあまりの不気味さ。キモさに、耐えかねて、トイレに駆け込みリバースしてしまったようだ。誰かいんのかトイレから流水音が聞こえてきて、夫は恐る恐るそちらへと向かう。ガチャ夫さん、トイレのドアが開き、中から出てきた涙目の怪文書女。なんでお前、はぁ、あ、夫は女を見るやいなや、声を裏返しながら驚いていた。実は、怪文書女は夫と同じ職場の後輩だった。夫直属の部下に当たる人物だったのだ。仕事を通し、一方的に夫に好意を寄せていた怪文書女。好きという気持ちが暴走を始め、結果として私への怪文書と虚偽の妊娠、DNA 鑑定書偽造に繋がったという。夫は、怪文書の存在を一切知らないため、また、女の気持ちを知らないため、なぜ自分の実家に職場の部下がいるのか意味不明、といった状況だ。怪文書女が、夫の体の中心にぶら下がっているものに視線を落とすと、夫は大慌てでそれを手で隠し、パンツを履き始めた。そんな夫の様子を、とめは優雅にソファーに腰掛け、タバコに火をつけうつろな目で見ていた。見損ないました。うち、違うんだ。私にバレた時より焦る夫にイラついたが、正直心の中で怪文書女を応援していた。嫌というほど気持ち悪い現実をこちらに突きつけておきながら違うとのたまう。思考回路がバグった夫。怪文書女は私に向き直し、私が間違ってました。こんな人を好きだったなんて、本当に信じてください。浮気どころか、私は夫さんに相手にさえされてません。むしろ今は、思われなくってラッキーとさえ思っています。私は、仕事ができて上司として頼りがいのある夫さんが好きでした。でも、裏では実のお母さんと。はぁ、あ、無理、無理、無理、キモすぎんだよ。怪文書女はそう言って、私に一礼すると口を押さえながら家を飛び出していった。か、会社には黙っててくれー。室内に、夫の叫びが虚しく響き渡った。あ、そろそろお父さんが帰ってこられる頃です。お父さん。来たー。打ち上げ花火のラストスパートのような勢いで追い打ちかけるのスコー。これ、嘘が一番かわいそうなんぜ。一致は呼び出してたんでしょうん。怪文書を送りつけてくる犯人が捕まる捕まらないに関係なく、もともとこの日に家族会議を開こうと思って、嘘には大切な話があるから帰ってきてほしい。ってお願いしてたんだ。その時点ではまだ、内容についてはうとには何も話してなかったんだけどね。ガチャ、玄関のドアが開く音が聞こえてくると。やばいやばいやばいやばいやばい。もうやだー、あっち。立ち上がっておろおろするも、焦りすぎて何をしていいのかわからない二人。夫はただその辺をうろちょろし、止めはタバコの灰を自分の太ももに落として、熱がっている。その間に、うとがリビングへと入ってきた。シミーズ姿のトメと、パンツ一丁の夫がよっとした顔でうとを見つめる。こちらから話さなくても、自動的に悟れてしまう状況だったが、うとはしばらく間を置いた後で私に確認を取ってきた。いっちちゃん、これはどういう状況
、私もよくわからないんですが、なんか、私が産むべき子供を、夫がお母さんと代わりに作って、そして産んでくれるんですって。どういうこと私が見たままをお話しすると、夫とお母さんがここでせ、くすしてました。お前、息子とできてるのかと、父さん待って話を聞いと。そうよ。悪い悔しいあら、焼いてるのだってあんた、私のことほったらかして家にも帰ってこないじゃない。どうせ不妊先で何人も女囲ってんでしょ。何人も女がいるあんたと息子だった一人とできてる私じゃ。あんたの方が罪深いのよ。弁解しようとする夫の努力を一瞬で水の泡にすると目の逆切れ。そう、止めは以前から何か気に食わないことがあると、このようにヒステリーを起こして、たびたび無実の嘘に八つ当たりを繰り返していた。そんな止めにうんざりしたウトは、止めと一緒に暮らさず一人で暮らしていると、以前、ウト本人から聞いたことがあった。だからといってウトは、止めのことを嫌いになったわけではない。いくら憎まれ口を叩かれようが、心ない言葉をかけられようが、連休には必ず家に帰っては止めにプレゼントを買ってきたり、家や庭の DIY をしたりと、私が知るウトは少なからず、不妊先で愛人を囲うような人ではないとわかっていた。とめがひすったついでに禁断の関係を暴露してしまったので、夫はウトの前で縮み上がってしまい、無口になった。そんな息子には剣もほろろといった感じでウトはとめだけを見て、感情的にならず、親として、姑と,として間違ったことをしていると言い続けた。しかし一度火がついてしまったとめは反省どころか、いかに自分が、ウトではなく息子を愛しているかということを力説し始め、収拾がつかなくなってしまったところでとうとう、離婚よ離婚。今までだっていつも家にいない人だもん。離婚したところで今更何も変わらないわ。そうか。好きにしろ。ついにうとにも見放されたとめ。私たちが離婚するんだから、あんたたちも自動的に離婚よ。言われなくても離婚しますよ。え俺は離婚するつもりないよ。はぁ、あ、じゃあ私はどうするのよ。母さんが離婚なんて言うから話がこじれたんだろ。じゃあ離婚せずに今まで通り。二人まとめて。出ていけー。と、うとの雷が落っこちて二人が外に追い出されたところで終了。うとさんに最大級のうつを送りたい。今までもヒスを起こすたびに当たられて、精神的にしんどかっただろうに。それでも離婚を選ばなかったうと。最後がこれじゃ浮かばれないが、このままストレスを感じながら置いていくより良かったんじゃなかろうか。結局、一致も義両親も離婚したのかうん、離婚したよ。まさに一家解散だよね。二人を家から追い出した後、私はうとに頭を下げて謝罪された。でも、どう考えたって妻と息子に同時に裏切られたウトの方が、私より辛いはずなんだよ。だからこそ、その姿にかける言葉が見つからなかった。重い空気の中、簡単にお互いの今後について考えていることを共有し合った後は、ウトが車で私を実家まで送り届けて、その際もウトは青い顔で、私の両親に頭を下げ続けた。大切な娘さんを、こんな形で傷つける結果となってしまって申し訳ないって。ウトはそのまま、翌日の仕事のため不妊先へと戻っていったよ。その後、私は弁護士を挟んで夫との離婚の話し合いを始めた。夫と止めが合体している現場に突した時、最初から最後まで撮っていた録音音声が、浮気を否定し、離婚を拒否する夫をねじ伏せて私有利に離婚するのに役立った。ウトと止めも離婚が成立したと、ウトから聞いた。とめはうとと結婚して以降働いていなかったため、医者料は請求せずに、というかできずに貯金を折半してとめを家から追い出し、その財産分与の金を私への医者料に充てるようとが言ってくれたおかげで、夫と,ととめからかなりの額の医者料をもらった。その後、うとはとめがほぼ一人で住んでいた家を売り、そのお金でうとが一人で住む家を買ったらしい。今はやあやあ言われる存在もいなくなり、自由気ままに生きているそうだ。おつでした。あ、そうだ。怪文書女はどうなったんだそうだ、その話を忘れてた。それが傑作なんだ。怪文書女が会社でやらかしてくれた。なんでも、夫と止めの現場を見た直後に会社で、夫は実の母親と高校生の時から肉体関係があったと言いふらして、自分はさっさと会社を辞めていったらしい。立つトリガー等に押しまくったおかげで、夫はその後、自主退社に追いやられたとかでの噂で聞いた。もちろん、怪文書女がしたことは許されることではない。が、女が怪文書を私に送ってくれたおかげで夫と止めの関係に気づけたことは事実。許せないけど、ありがとう。なんだかよくわからないそんな気持ちを、私は、女に対して被害届けを出さないという形で伝えることにした。夫を社会的に抹殺してくれたのも怪文書女だしねえ。
。実は、もう5年も前の出来事なんだけど、今日、ヨボヨボになった元とめと異常なほどの激太りを果たした元夫を、スーパーの値引き惣菜コーナーで目撃したから、色々と思い出して書いてみた。二人を見た瞬間、慌てて子供の手を引きその場を離れたけどね。ピュアで誠実な現夫には刺激の強すぎる話なので元夫との離婚理由は墓場まで持っていくつもり。5年でヨボヨボになったとめとめたぼーっと。それでも一緒にいるんだな。なんかやすやすとどんな生活をしているのか想像がつく。そして気持ち悪い。一気はすでに、その時の苦痛に対する神様の施しをもらってたんだね。優しい旦那さんと、可愛いお子さんとあなたの人生を楽しんでくださいな。わいは小声で、怪文書女の人生もこっそり応援しておく。頑張れ若い女をはらませたかと思いきや、熟体の実母と子作りに励んでいた夫。一致と夫にそれぞれ捨てられた二人は、お互いに寄生し、お互いを不幸にし合いながら、自分たちの過ちに気づくこともなく、置いていくのでしょうね。あなたの家にも、謎の手紙や郵便物が届いた経験はありますか浮気相手からの宣戦線布告、元夫からのロミオレター、ストーカーからのラブレターなど、あなたを震え上がらせたお届け物をコメント欄にて教えてくださいね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、コメント欄での感想も励みになってます。ひよこみんのつぶやき、近親者同士での恋愛はダメ。これは社会常識化した概念だが、実際、日本では刑法上の罰則は存在しないっぴ。また、近親者同士の結婚は禁じられているもののいとことは結婚できるっぴ。